Громадського телебачення Донеччини у нас гость Вадим Леонтьевич Суханос, известный человек для города Славянска, и благодаря городу Славянску он стал известен теперь всей Украине. Когда-то Вадим Леонтьевич Суханос был членом партии регионов, затем покинул эту организацию и сейчас занимается, ну, скажем так, отчасти волонтерской работой, но по-прежнему является э, депутатом городского совета. Правильно? Да, я не ошибся? Да, абсолютно верно. Вадим Леонтьевич, давайте с самого начала. С чего все началось? Вот вы были в партии регионов и вдруг решили... И вдруг решил выйти. Да. Ну, я вам выйти. скажу так, что, знаете, изменения к лучшему в нашей жизни начались э, с Майдана. То есть, когда произошел Майдан, когда произошло свержение э, той старой власти... И тогда мы как бы увидели перспективу того, что мы можем все-таки жить лучше. Потому что как бы при той власти ну, у нас не было перспектив никаких абсолютно. Не было возможности себя показать, себя реализовать каким-то образом и все такое. То есть э, почему как бы после того, как, если я не ошибаюсь, 22 февраля Верховная Рада сняла Виктора Януковича с должности, э, на следующий день... Я, у нас была сессия городского совета, и после сессии я собрал журналистов, собрал пресс-конференцию и сделал заявление о выходе из партии региона. То есть я вышел одновременно из партии и из фракции партии регионов. Смотрите, Вадим, Вадим Леонтьевич, а что, что повлияло? То, о чем говорили на этой партии, или вы уже заранее знали о том, что... Вот наступит, наступает тот момент, когда необходимо принять такое решение. Знаете, я это решение принял, как бы, оно-то оно у меня было оно продумано, и я к этому и шел. Я как бы, ну, никто не знал, что будет Майдан, никто не знал, что такое произойдет. Но, тем не менее, когда это и произошло, я просто для себя сразу же, на следующий день, сделал однозначно такое решение, что надо выходить из этой партии, и надо ну, быть уже вне политичным и быть ближе к людям. То есть именно вот так вот. Что меня подтолкнуло, именно подтолкнуло то, что я увидел, что наконец-то мы, знаете как, я как вышел с партии, я сразу, ну как, немножко так, как-то отошел в сторону, то ли меня отвели в сторону, то есть я поссорился с, там, с руководителями города, мне там говорили, что ты там, не знаю, предатель, что ты там, я не знаю, перекрасился, там разные, разные говорили. Ну, как бы я этого не считаю абсолютно, то есть это моя жизненная позиция. Я, раньше я, я ее реализовать не мог, после свержения той власти я увидел, что мы можем говорить открыто, мы можем действовать открыто и ну, в правильном, естественно, направлении. Вот поэтому как бы и был мой выход с партии. Однозначно мысли мои всегда были ну, однозначными, то есть и как бы со своей стороны я абсолютно не, не отошел от, от своих мыслей ни на секунду. Я знаю, что потом э, произошла ужасная история с вами, когда э, в оккупации находился город Славянск, mm -hmm. вас забрали в СБУ. Mm -hmm. Да, я вам скажу, знаете, после, после выхода из партии э, как бы был определенный ну, ряд действий, то есть э, была создана общественная организация «Народная Рада Славянска». Я ее создал, эту организацию, вместе со своими коллегами, некоторыми ну, нормальными проукраинскими жителями. Мы собирали круглые столы, мы вели определенную деятельность. То есть наша деятельность была направлена просто за людей, для улучшения жизни и так далее. После захвата Славянска вооруженными формированиями, ну, естественно, все это остановилось, никто ничего не проводил, и вот в 20-х числах апреля меня взяли в плен. То есть меня взяли в плен сепаратисты, бросили, что называется, в подвал СБУ, где я находился в течение 10 суток. И все эти 10 суток мне говорили, что я там, кем я только не был. Я был и правым сектором, и координатором каких-то там спецслужб и просто предателям, и ну, всевозможным. Ну, как, ну, как, отношение было очень ну, такое, ну, плохое. То есть автомат возле головы каждый день, каждый день обещали расстрелять. Ну, вот именно вот таким вот образом это все происходило. Как бы я даже ну, как не ожидал, что я выйду на свободу. Вышел я на свободу как-то неожиданно. То есть потом я уже узнал, что в плену находилась миссия БСЕ, 
И под ее, когда выпускали, одновременно выпустили меня как депутата и еще двоих журналистов. То есть мы в начале мая, нас так неожиданно вечером отпустили. Естественно, я сразу уехал из города, находиться здесь было небезопасно. Ну, как бы сюда, в город вернулся уже после освобождения Славянска в середине июля, получается так. Значит, ну, как вернулся в город, сразу, естественно, пришел в исполком и как бы начал, ну, занялся своими непосредственными делами, то есть депутатской деятельностью своей занялся. В том числе вы являетесь, я знаю, том... Одним из организаторов ВИЧ, которые до сих пор еще каждое воскресенье в одно и то же время люди собираются на площади главной. Да, расскажите. Да, да. Ну, я вам скажу, знаете, после, после возвращения в город, первое, что мы сделали, то есть это организовали депутатский комитет, прежде всего. Тогда еще как таковых депутатов было мало, власти как таковой не было, то есть здесь была власть, ну здесь военные были, МЧС, которые проводили аппаратные заседания, ну помогали в восстановлении вот в это время. А мы сразу, инициативная группа, такие проукраинские, нормальные люди, они сразу пришли с первых дней, организовали депутатский комитет и начали вести определенную работу. То есть мы участвовали абсолютно на всех аппаратных заседаниях, мы вникали во все, что делается в городе и пытались оказать ну, любую посильную помощь. Что касается ВИЧа, с первых дней освобождения города, скажем так, для решения, для поднятия и решения городских проблем в городе громада, по инициативе громады, скажем так, начали собираться ВИЧа. То есть собираются просто, оно традиционно вошло. Ну, как в традиции уже, то есть каждое воскресенье в 16.00 люди собираются на центральный город, на центральной площади города для обсуждения своих проблем. То есть для постановки вопросов, для ну, отчетов каких-то и так далее. Я... А поскольку вы являетесь депутатом городского совета, получается ли каким-то образом принимаемое решение на площади людьми воплощать их в реальность, в жизнь? Или они... Пока что остаются только вопрос. общественными да, инициативами. Я понимаю вопрос. Знаете, я вам скажу, что получается. Получается, но ну, может быть даже не всегда. Но мы стараемся это дело ну, как бы проталкивать. А есть есть какие-то у вас сейчас примеры, ну, чтобы понимали, что вот, вот это было сделано, это, это? Да, ну, примеров, я, я вам скажу, масса. Первое, с чего мы начали... И ВИЧа в том числе как бы в этом участвовала, это изменение городской власти. То есть мы, это вообще был вопрос у нас номер один, тогда ну, только, только об этом и говорили. То есть на ВИЧа принимались решения, потом эти, эти решения выносились сюда на городской совет. Мы готовили сессию, тогда первая сессия, которая была после освобождения города. В этой сессии, в процессе подготовки сессии и как бы на самой сессии участвовала и городская громада, то есть люди приходили с флагами и так далее, молодежь приходила, очень много людей приходило и участвовали ну, в решении этих вопросов. То есть это был вопрос номер один, изменение как бы власти, то есть люди хотели новой власти, они хотели жить по-новому и они и сейчас этого хотят. Просто знаете, чтобы власть повернулась лицом к людям чтобы власть повернулась лицом ко всей Украине. То есть вся Украина, как вы, наверное, были свидетелем, помогала Славянску. То есть сюда заходила гуманитарная помощь просто ну, немыслимыми объемами. Сюда фурами везли продукты очень разные. Причем эти продукты как были непосредственно с каких-то заводов, там, производителей, либо с совхозов, там, фрукты, овощи, мясо, колбасы, там, пшено, ну какие-то там крупы, так гуманитарная помощь еще была в виде консервации. Вот именно что меня очень так понравилось, это была домашняя консервация. То есть приходило очень часто, знаете, там сало закатанное в банке, мед, там какие-то консервы. Ну именно было видно, что это домашняя консервация. То есть эта гуманитарная помощь, она приходила в основном из центральной и западной Украины. И Люди сами просто несли, что было с, ну, с, кажется, с погребов, там выносили откуда-то из чуланов и нам отправляли все это качественная помощь. И как бы спасибо огромное за это. Ну вот как бы получается, что эта гуманитарка, она 
ну, она и сейчас поступает. Ну, конечно, мы сейчас больше хотим ее видеть уже в таких, наверное, ну, не продуктовом виде однозначно. У нас сейчас очень большая проблема в городе, это, ну, как уже всем известно, это те разрушения, которые мы имеем. Мы имеем огромные разрушения и на сегодняшний день то, что сделано в решении вопроса по разрушениям, это ну, всего лишь навсего чисто, чисто опять-таки та же гуманитарная помощь. То есть у нас те люди, которые откликнулись на призывы о помощи, приехали и помогли. Это, ну, там, вот, допустим, вот жена президента приехала очень большую, оказала помощь. Там железная дорога оказывала помощь, там Черкасская областная администрация оказывала помощь. Ну, то есть они, ну, это в основном помощь была, оказывалась школам, садикам, вот этим вот учреждениям под 1 сентября. Жилой фонд у нас пока еще в том же состоянии, в котором он и находился. Сейчас как бы рассматриваются определенные, но проходят эти вопросы через кабинет министров. Сюда приезжали много и министров, было и заместителей, и решались эти вопросы, каким образом будет все-таки оказана помощь государству. Интересно, возможно, вы просто в курсе, я так задам вопрос. Смотрите, школы восстановили, допустим, в первом сентября, да, да то есть да. они полностью в строительном да, плане, на 100%. Да, на 100%. 100%. А, ну, по-прежнему остаются дома, которые полуразрушены, разрушены, все остальное, вы говорите, что с этим проблема. А как вообще с отопительным сезоном в этом, в этом плане? Потому что, допустим, если подъезда нет и запустят отопление, да, и что делать людям, которые живут в другой половине дома? Эта проблема существует. Она существует, во-первых, тут как бы главная проблема даже не в этих подъездах, а в том, что сама подготовка к отопительному сезону началась в этом году позже. То есть она, как правило, из опыта тех лет, подготовка начиналась сразу после окончания отопительного сезона, то есть с весны. В этом году она реально началась в конце лета, то есть мы уже потеряли время, но практически 2-3 раза в неделю проходят совещания в ЖКХ, мы на эти совещания тоже ходим со своей стороны, ну как-то пытаемся как-то контролировать, либо чем-то помочь ну, в определенных вопросах, и мы видим, что ну как-то так подтягивает. Ну, а вы подтягивает. знаете вообще на сколько процентов Славянск город готов вообще к отопительному сезону? Можно там сказать 70, 80 процентов, 90 или такие цифры ну, пока являются под грифом секретным? Ну, знаете как, сейчас у меня нет информации по поводу сегодняшнего дня. Одно, что как заверили нас, то есть заверила ну, наша ЖКХ, что к отопительному сезону все заработает. Вот в чем вопрос, как бы. Но знаю, что проблемы есть. Интересно, проблемы будем есть наблюдать, немало. Да. Будем наблюдать. Нам тоже интересно. Потому что... Давайте о вашем детище теперь поговорим. Да, о пожалуйста. фонде Ведруджи Неславянска. Вот. Расскажите, чем занимается фонд, какую помощь оказывают люди. Значит, знаете, это, эта инициатива, она опять-таки родилась на том же ВИЧе. То есть, как мы говорили ранее, что на ВИЧе много инициатив рождается. И инициатива родилась на ВИЧ. Родилась она каким образом? То есть было, ну это где-то с месяц назад, такая инициатива каким-то образом помочь армии. То есть нашим военным, которые нас здесь сейчас защищают и охраняют. Вышли с этой, вышли с этой инициативой наши бюджетники, ну, бюджетные организации. То есть мы так как бы так ее озвучили на ВИЧ и представили таким образом, что просим всех, ну как инициатива такая, там бюджетных, небюджетных организаций, кого угодно, то есть отдать, ну как условно говоря, отдать один день зарплаты в помощь армии. То есть таким вот образом. Потом стал вопрос, а как это все делать, а каким образом. Ну и для того, чтобы все это прозора и правильно проходило, было решение, то есть ну, определенная группа депутатов, в том числе за мной, мы приняли такое решение организовать этот благотворительный фонд. Назвали его «Ведроджиня Славянска». То есть мы не, не делали привязку ни к чему. Почему «Ведроджиня»? Дабы, как бы одной из целей этого фонда – это аккумулировать на нем, на нем внебюджетные средства, 
и распределять его уже нуждающимся нашим гражданам. То есть абсолютно в разных направлениях. Это может быть как помощь там, в остеклении, не знаю, в ремонте там, крови, там, каких-то других, так и в медикаментах и так далее. И так далее. Вот если вернуться назад о помощи армии, вот на сегодняшний день уже поступают средства от бюджетных там, и небюджетных организаций. Организации. Эти средства на сегодняшний день пока аккумулируются на счете, и как определенная сумма соберется, мы эти деньги ну, коллегиально сядем. Там будут представители общественности, у нас, кстати, бухгалтер, представители общественности, еще как бы координационный совет, тоже представители общественности. То есть общественность должна видеть. Сколько приходит, что приходит. Не факт, что это могут прийти деньги, но это может прийти какие-то материалы, я не знаю, строительная группа, там что угодно. Но ну, это уже мимо счета, но тем не менее, она может зайти. Мы ведем в этом работу. И когда деньги будут, ну условно говоря, деньги какие-то будут собраны, мы коллегиально сядем и решим, куда идти. Вот на сегодняшний день целевое идет на армию. То есть сумма собралась, решили, там, что это купить. То ли это будут теплые вещи, то ли это будут... Ну, какие-то, я не знаю, приборы еще и так далее, и так далее. Как бы основная задача этого фонда именно такова. В городском совете параллельно работает еще тоже целевой фонд, который ну, при казначействе, на нем тоже аккумулируются определенные средства, но он целевой. То есть там непосредственно с него средства могут направляться только лишь на восстановление разрушений ни в какую другую сторону их больше направлять нельзя. Наш фонд работает параллельно, ну мы все равно совместно, как бы все депутаты, все в курсе, мы можем направлять их куда угодно, как точечно распределять, так и что-то закупать и так далее. Ну, знаете как, очень много людей помогает. Вот, допустим, последний автомайдан мы проводили две недели назад. Вот мне даже очень понравилось отношение. Было более 50 автомобилей, мы проехали по всему городу с флагами, там потом остановились на центральной площади, спели гимн, там провели тоже ну, как собрание, ну и сразу собрали деньги. То есть один из представителей общественности вышел, проявил инициативу, что ребята давайте соберем. Собрали что-то там более 3000 гривен, сразу купили прицел ночного видения, все отвезли его военным, все отдали, отчитались перед общественностью. То есть, ну, как бы, все прозора и радует то, что люди относятся как бы с пониманием. И ну, вообще вот эта помощь, которая сейчас идет, она очень как бы для нас нужна и важна. Поэтому как бы, я пользуюсь случаем, хотел бы попросить всех ну, людей, которые ну, хотят помочь городу Славянску. Пожалуйста, нам очень как бы, нужна помощь, и мы просто не вытягиваем ее сами. Силами местного бюджета мы сейчас стараемся там, перераспределить как-то деньги, вот, и перенаправить, но это очень тяжело. Поэтому если мы увидим какую-то помощь с любого региона, от предпринимателей, от кого угодно, мы будем этому очень рады. Нам нужны и стройматериалы, нам нужны, ну, очень нам много чего нужно. И, и вот на сегодняшний день мы сейчас ведем переговоры с мэрами других городов, и вот что очень так неожиданно даже, очень охотно, ну как, более охотно соглашаются помогать вот мелкие города, знаете, вот особенно Западная Украина. Буквально вчера два мэра, с двумя мэрами, мэрами городов я общался, и люди прямо очень открыто говорят, да, мы будем, мы поможем, там, ну чем сможем, ну как-то обозначаются сразу, то есть они там готовы там помочь там строительной группой, кто-то там цементом, кто-то еще чем-то. То есть мы любой помощи будем рады. Если речь идет о, допустим, каком-то финансовом участии, для этого есть, допустим, фонд. Информацию об этом фонде можно получить на сайте городского совета ну, нашей Славянской Мельской Рады, ну, скажем так. Ну и отчетность мы точно так же будем там пропечатывать. Чтобы... На сайте городского совета? Да, на сайте совета. городского совета. На сайте Славянского городского совета. Там есть информация о нашем фонде, называется он «Бедрожжение Славянска». И на этом же сайте мы будем делать отчеты, то есть куда потрачены деньги, каким образом они потрачены, что куплено и куда направлено. И там однозначно присутствуют представители общественности. И на вот этих регулярных ВИЧах, которые у нас проходят, там это озвучивается. Ну, куда потрачено, показывается, то есть ну, с участием общественности. То есть громада, она... 
ну, сейчас уже должна, если раньше как бы, возможности у нее не было как такового участвовать в жизнедеятельности города, я это знаю по себе, оно все как-то так скрывалось, все было зажато, к многим вопросам даже мы, депутаты, не имели доступа, мы как-то видели, так уже де-факто там видели, что что-то прошло, где-то там еще что-то получилось, то сейчас наоборот все, и мы наоборот сами инициируем, мы подключаем громаду, вот на последнем ВИЧе, которое было вот последнее воскресенье, Сколько человек, кстати, там было приблизительно хотя бы? Ну, я вам скажу, ну, обычно на ВИЧа собирается, ну, по-разному, от 100 до 200 человек. Ну, как бы, мы так не ставим задачи собирать много людей. Просто люди, как бы, знают сами, мы их даже не зовем. Они сами просто приходят, мы не обозначаем нигде, не, мы не объявления не делаем. Они сами приходят каждое воскресенье в 16.00, и мы к ним выходим, и мы общаемся, и друг другу все в глаза высказываем, mm -hmm. все, что думаем, ну... Вот именно вот таким вот образом. Допустим, вот на последнем ВИЧе я как бы предложил еще такую инициативу, как, ну, условно говоря, комитет громадского контроля. То есть я сказал, ребята, вот давайте сделаем такой комитет громадского контроля. То есть этот комитет, допустим, я вижу, ну, это как условно комитет. То есть если надо, мы можно создать как общественную организацию. То есть речь идет о том, о, чем? о том, чтобы громада имела возможность участвовать, не только контролировать, а вообще участвовать, участвовать в каких-то городских вопросах, участвовать в распределении бюджета, смотреть, как проводятся тендеры, кто их выиграл. Вот интересно, как это на практике должно выглядеть. Ну, вот есть общественная организация, которая осуществляет контроль за принимаемыми, ну, при, принима, принимаемыми решениями в городском совете. Вот как, как это происходит? Они просто присутствуют, как наблюдатели должны быть? Ну, на практике просто интересно. Вы знаете, на практике... Из того, что было, это никак вообще не происходило. То есть мы этого не видели. Это все было закулисное принятие решения, и мы только по факту потом видели, что кто-то работает. Мы даже не могли даже добиться другой раз понятия, кто это работает и откуда эта фирма. Просто заходили люди, что-то делали, какие-то деньги там уходили. Ну, оно все было вот так вот в темную игра. То есть а мы сейчас хотим сделать наоборот. Конечно, это не так все просто, как хочется, но я знаю, что это будет так. Да. Хочет кто-то этого или не хочет, ну так будет, потому что надо уже так, чтобы так было. То есть громада должна понимать, она должна знать, кто у нас работает, как работает и на каких условиях. То есть я это вижу как, ну там, там допустим, ну, тендеры, понятно, там есть информация, она общедоступная по проведению тендеров, но все остальное, это, там, не знаю, распределение бюджета или там само формирование даже того же бюджета. Ну, как-то, ну, допустим, как у нас? У нас работают депутатские комиссии. Как бы все проходит, в принципе, через депутатов. Сейчас мы, ну, вот у себя вот в депутатском корпусе, этот вопрос уже более так глобально начинаем ну, поднимать его, рассматривать со всех сторон. Ну, туда, туда будем приглашать общественность. Она уже приходит на эти комиссии. На эти комиссии приходит общественность и там присутствует. То есть туда телевидение приходит, СМИ, и начала приходить общество. Но хотя бы так сначала. Мы со своей стороны, вот на этих ВИЧ, мы людям говорим о том, что происходит, как оно, какие проблемы у нас существуют. Если надо помощь, мы просим их оказывать нам какую-то тоже помощь, как ну, посильную какую-то, либо там, ну, не знаю, проведением тех же акций, может быть, каких-то и так далее. То есть громада у нас сейчас очень активная. Вадим Леонтьевич, знаете, что интересно? Просто обычный человеческий вопрос. Как к вам относятся сейчас бывшие коллеги по партии? Как они ко мне относятся? Ну, и... ну наверняка не воспринимают вас как изменника партии, идеи, идеологии, поскольку ну, вы исповедуете, скажем так, ну, практически прямо противоположную точку зрения. Да? Ну, знаете, я вам скажу, как относятся ко мне мои коллеги по, депут... ну, как коллеги по депутатскому корпусу, знаете как, да я скажу, наверное, что я отношусь к ним хорошо, потому что я просто увидел, что произошло с партией регионов, и я смотрю на ее рейтинг, который там 1-2 процента, понимаете, кто тут к кому еще должен относиться, но я отношусь к ним хорошо. И я думаю, что они ко мне должны тоже относиться хорошо, но почему бы и нет. И я не вижу абсолютно никаких проблем, то есть, чтобы кто-то там где-то, но... Как-то там, знаете, как говорят, палкой в колеса ставят. Может быть, кто-то, знаете, чего-то не договаривает, но тем не менее. То есть партия себя показала. Она себя показала. Но я не хочу, знаете, как о конкурентах или хорошо, или никак, поэтому я не буду судить. 
Ну, тем не менее, тут сейчас народ и сейчас ситуация сама все рассуждает. То есть мы сейчас все работаем в одном направлении, знаете, как какие-то претензии друг к другу, но я думаю, их быть не должно. Понимаете, у меня же нет претензий по поводу того, что здесь во время, когда город был захвачен сепаратистами, проходили сессии городского совета, на которые ходили депутаты, которые голосовали за принятие тут Пономарева и за другие сепаратистские законы. Я же эти вопросы не поднимаю. Я думаю, что они, возможно, под дулами автоматов туда ходили, ну, как я так думаю. Хотя, кто хотел, тот уехал. Или как-то по-другому. Ну, не знаю, мне кажется, что отношения у нас нормальные, в принципе. Отношения нормальные, знаете, как любые споры, они, они должны быть, как на мой взгляд. Но они должны быть в глаза, чтобы не за глаза они проходили. И тогда там будет и истина, как бы сама по себе уже проявится. Ну, вот так вот ну и последний вопрос уже. Просто хотелось бы вашу точку зрения узнать, каким вы видите славянск будущее. Ну, коротко, если возможно. Очень хочу ответить на этот вопрос, скажу вам честно. И очень вопрос правильный. Знаете, Славянск в будущем я вижу, знаете, во-первых, я бы очень бы хотел, бы, чтобы Славянск повернулся, ну, наверное, первый раз за 20 лет лицом, не знаю, в Киеву, лицом ко всей Украине. То есть, вот говоря о том, как нам все оказывали помощь, а мы тут сейчас до сих пор еще что-то ну, делим, непонятно что. То есть я хочу видеть Славянск, однозначно, чтобы здесь были патриоты Украины. Это, то есть этот город однозначно украинский. Здесь должны быть люди, которые любят Украину, которые верят в Украину и поддерживают ее. Однозначно я бы хотел бы его видеть, и я уверен, что он будет таким, это процветающий город. У нас здесь много нормальных людей, нормальных коммерсантов, предпринимателей, которые даже, та разруха, которая есть, они смогут, ну знаете, как говорят, скрипя, но как-то там уже восстановиться, что сейчас в принципе и происходит. Ну и однозначно этот город должен быть, знаете, как вот честным он должен быть. Он не должен быть за каким-то там завуалированным, с какими-то там подтекстами. Это должен быть честный, открытый город. И тогда, ну тогда как бы я считаю, что вообще будет все нормально. Ну и однозначно, знаете, однозначно здесь должно быть переформатирование власти. Однозначно оно должно быть здесь. То есть... Я не знаю, как угодно это должно быть выглядеть, там, не знаю, иллюстрация, перевыборы, там, что угодно. То есть власть должна пройти новая, незаангажированная, однозначно патриоты должны быть э, своей родины и люди, которые именно ну, нормальные специалисты, ну, адекватные люди. И тогда у нас потенциал, вот поверьте, у нас... Если все будет нормально работать, нормально будут честно платиться налоги, никто не будет прятать и никто не будет воровать с бюджета, то у нас город сам себя прокормит. Я гарантию даю, что мы и отчисления сделаем, те, которые нам нужны, ну, государственный бюджет, и нам хватит на себя. У нас, у нас просто все поросло коррупцией. И не более того, выровнять это все, убрать это все, насколько это возможно, и, и все будет хорошо. Вот спасибо, Вадим Леонтьевич, за то, что время нашли посетить нашу студию, рассказать о многом, что происходит сейчас в Славянске. Напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях на Громадском телебачении Донеччине был Вадим Леонтьевич Суханос, он глава благотворительной организации «Фонд Ведроджиня Славянска». Также напомню о том, что наш проект выходит исключительно только благодаря вашей материальной поддержке. О том, как это можно сделать, заходите на наш сайт «Громадский ДНЮА».